നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം അത് എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നും അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി നിസാരമായി ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വളരെ നിസാരമായി ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന മുൻവിധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആറ്റങ്ങൾ മുതൽ തുടങ്ങി പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിൽ വരെ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൽ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ ഇറങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അല്ല അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എത്രമാത്രം കുറവുകൾ ഉള്ളതാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയും ഒരു മൂല പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമായിട്ട് കരുതാം ആറ്റത്തിനേക്കാലും ചെറിയ കണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഹൈഡ്രോൺ കൊളൈഡറിലൂടെ നമ്മൾ ഹിക്സ് ബോസോൺസ് വരെയൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പൊതുവെ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ആറ്റങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂർത്ത മുട്ട സൂചിയുടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഏറ്റവും കൂർത്ത അറ്റത്ത് പോലും കോടാനു കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് ആറ്റങ്ങൾ തന്നെ പല വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മുതൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ആറ്റം എന്നത് എത്രമാത്രം ചെറുതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി അറിയുക ഒരാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും അതിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന കുറെ ഇലക്ട്രോണുകളും ഇതാണ് ഒരാറ്റം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൂര്യനെ ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ചേർന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതല്ല ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ആകെക്കൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നാൽ ആറ്റത്തിന് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ല എന്നും കൂടി അറിയുക ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കാര്യം അത്രയും കൂടി പറയേണ്ടതില്ല അതായത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ചെറുതാണ് എന്നാൽ അതിലുള്ള കണങ്ങൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് പോലും വളരെ ചെറുതാണ് എന്നും കൂടി അറിയുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം നോക്കാം അയ്യോ ഇതെന്താ ആറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതുപോലെയുള്ള ചാട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനിയും നടത്താനുള്ളത് ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗാലക്സിയിലേക്ക് ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം അതായത് നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം സൂര്യനുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ വലിപ്പമാണ് സൂര്യൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു കടുകമണിയുടെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയുക നമ്മുടെ ഈ സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് നക്ഷത്രമായ നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വെറും കടുകുമണികൾ എന്ന് മാത്രം പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഘടനയും നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഘടനയും എന്തുകൊണ്ടോ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയെല്ലാം അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ഭൂമി സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഗാലക്സികൾ ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഗാലക്സിയിലെ ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അതിനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഏതാനും ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഈ ആകാശഗംഗയിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാലക്സിയിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് അത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നക്
വീണ്ടും നമുക്ക് ഫുട്ബോളിന്റെയും കടുകമണിയുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരികയാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഉൾക്കൊണ്ട അതായത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം പോലെ കോടാനുകോടി സൗരയൂഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഇതൊരു ഗാലക്സിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കോടാനുകോടിക്കണക്കിന് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ കോടാനുകോടി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല യഥാർത്ഥത്തില് ആ നമ്പറെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വേറൊരു വാക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ പോലെയുള്ള കോടാനുകോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അതിൽ പല ഗാലക്സികളും വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയെക്കാളും ചെറിയ ഗാലക്സികളുമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പല ഗാലക്സികളുടെയും വലിപ്പം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിന്റെയും കടുകമണിയുടെയും ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സികളും ഇത്തരം വമ്പൻ ഗാലക്സികളും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ഗാലക്സികളെ പോലെ തന്നെയുള്ള അനേകം പ്രതിഭാസങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടാന് കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളും മറ്റും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തത്തില് ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കോടാന് കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും അതുപോലെ പല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരിക്കലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയുക ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇതിന് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നും പറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇന്ന് കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കടലാണ് അഥവാ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാ നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ വർഷവും കൂടി നമ്മൾ പൂർണമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കടലിനും എത്ര ആഴമുണ്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം ജീവികളുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കടലിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കടലിന് എന്ത് ആഴം വരും എന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മഹാസമുദ്രത്തെ കരയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ കടലിന്റെ ആഴം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ തികച്ചില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം അത്രത്തോളം ഉയരമുള്ള മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടുമുടി അത് കീഴടക്കിയവരുടെ റെക്കോർഡുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാപ്പാടമാണ് എന്നാൽ ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കടലിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ പോലും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിനെ എടുത്ത് കടലിൽ ഇട്ടാലും അത് മുങ്ങിപ്പോകാൻ ഭാഗത്തിന് ആഴമുള്ള ഒട്ടനേകം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കടലിലുണ്ട് അതായത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്ററും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന് എന്നാൽ സമുദ്രത്തിലെ നമ്മൾ ആകെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സമുദ്രത്തിലെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിലാണ് ആ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മീറ്ററും കൂടെ ഇട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആഴമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കടലിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മുങ്ങിപ്പോകും ഈ കൂട്ട
ജെയിംസ് കാമറൂൺ എന്ന മഹാസംവിധായകനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേടകത്തിൽ കയറി ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തില് സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി കടലിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഈ പേടകത്തിൽ കയറി ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് എന്ന് ഓർക്കുക ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന് പോലും ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് മാത്രമേ ഉയരമുള്ളൂ ഇതിനേക്കാലും സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ് കടലിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററിലധികം ആഴത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് അതായത് അപ്പോഴത്തെ ജലത്തിന്റെ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പിൽ ഒരു നൂറ് ആനകളെ കയറ്റി ഇരുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത്രയും പ്രഷർ ആണ് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് ഓർക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ പേടകത്തിന് ഒരു തകരാറുണ്ടായാൽ അതിദാരുണമായ മരണമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പമെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള കടലിന്റെ കാര്യം പോലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്